ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഫിനാറ്റിക് ലെക്ചേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ കുറെ കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പോ ഇത് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കോട്രാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ കോട്രാട്ടിക് ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഈ കോട്രാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ അകത്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇക്വേഷൻ സീറോ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സോൾവ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഒത്തിരി മെത്തേഡുകളുണ്ട് കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നാണ് കോട്രാട്ടിക് ഫോർമുല എന്താ കോട്രാട്ടിക് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീട്ടി പിടിച്ചൊരു വലിയ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാതെ പഠിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ അതൊരു ഇക്വേഷൻ പ്രശ്നം എ യും ബിയും സി ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നേരെ കോട്രാറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ തരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കോട്രാറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി അന്നേരം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അതാണ് അവിടെയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അല്ലെ ശരി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് സോ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ബൈ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് എന്താ ഈ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാ എന്താണെന്നറിയോ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം എക്സ് എഴുതണം ഇനി ഇവിടെ ഒരു സൈൻ എന്താ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പ്ലസ് ഇനി ദ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്സിന്റെ അപ്പം നേരെ പകുതി എടുക്കുക സിക്സിന്റെ നേരെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ അതിന് ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കണം സോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ബുട്ട് മൈനസ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഇതിന്റെ ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അതായത് സിക്സിന്റെ പകുതി എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ആ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പൊ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതാം ആറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദിസ് മൈനസ് നയൻ ടു ദിസ് സൈഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോ വളരെ സിമ്പിളായില്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഉദ്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വേണ്ടത് ഈ എക്സ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ടേക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോസ് സൈഡ്സ് ടേക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോസ് സൈഡ്സ് അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സിക്കൽ ടു ഫോറിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആദ്യം എന്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന
so minus 1 or minus 5 so so answer for this question so find the value of x by square completion method so minus 1 or minus 1 or minus 5 okay so that's the answer so yan ivide engu ezhudam answer nu parnjal x is equal to minus 1 or x is equal to minus 1 rendu values aanu ayinde varya appo uttaram kittillo simple alle karyangala sey ini question number 2 question number 2 enna parayne nu y jay question number 2 ivide aanu endu cheyunnu bayangaramayittu namukku confusion varunnu ivide equation onnu thannittilla appo idu second degree polynomial alle second degree equation aanu onnu polum buddhimuttaanu ariya alle appo namukku question onnu vaaikkam the product of two consecutive odd numbers and the consecutive odd numbers nu vanna thotta eduthulla rendu number gal adu engeyulla number gal odd number gal two consecutive odd numbers is 255 nu avarsin le parneyekane appo namukku endu ariyathilla rendu odd number namukku endu edukkam pashe aa rendu number gal odd aayirikkanam appo namukku form a second degree equation adanu jodhi appo njan njan edukkunna karyam namukku ariyam edoru number ne ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ശരി എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്ത പുറയിലുള്ള നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് കോൺസി എടുത്തത് എത്രയാണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത അടുത്ത നമ്പർ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വൺ അല്ലെ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഇത് ഓടാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഓടായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബീൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി നമ്മളൊരു ഇന്നിക്വാലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈസ് ടു എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ and that is equal to 255 so 2 and whole square is 4 and square so 4 and square minus 1 is 255 so you can bring this minus 1 to this side so what happens 4 and square is equal to 255 plus 1 hapol endu varum uttaram parayavo kuttukare nu chindiche 4 and square is equal to 256 seri alle അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ഐദർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ ഓ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്നിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്ത് വരും ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എയ്റ്റ് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പം എന്നിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് എഴുതുക അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു Eight plus one. Then, seventeen. Then, answer is fifteen and eight. Then, answer is seventeen and eight. Then, answer is fifteen 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 and eight. Then, answer is two into minus eight minus one. That is going to be minus seventeen. Two into minus eight plus one. That is three. മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്തരം വരിക ഓ രണ്ട് ഉത്തരം എഴുതണേ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ
അപ്പൊ എന്ത് വരും ഉത്തരം കിട്ടിയോ സോ പോമ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അത് ഉത്തരം കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് എ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ രണ്ട് ഉത്തരം വരും അല്ലെ ഇതിന്റെ ഫൈൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനൂസ് ഏജ് അപ്പൊ അനുവിന്റെ വയസ്സ് വിനുവിനേക്കാളും നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ഇനി അനുവിന്റെയും വിനുവിന്റെയും വയസ്സുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുമ്പം എത്ര വരും നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിച്ച് അനൂസ് ഏജ് ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ വിനൂസ് ഏജ് വെൻ ഫോർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏജസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫൈൻ ദർ ഏജസ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ ചെയ്യ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ഏജ് ഓഫ് വി എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിനു എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അനുവിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനുവിന്റെ വയസ്സ് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടു ഇനി ദർ ഫോർ ഏജ് ഓഫ് അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ജീവ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ when 4 is added to the product of ages appo endana product of the ages of anu and vinu ennu parnya athraya x into x plus 4 adinte kooda ethra kootum 4 kootumbam adu ethra enna varuna 169 that is also given and expand here x into x is x square x into 4 is 4x plus 4 is 169 so x square plus 4x plus 4 minus 169 is equal to 0 appo oru quadratic equation vannille x square plus 4x minus 165 is equal to 0 appo ee quadratic equation solve cheyidale namukku endu kittum adinte uttaram simple aayittu kandupidikkam appo engane quadratic equation solve cheyyane this is of the form x square Plus bx plus c equal to 0. So, a is the value of 3. Compare here. Coefficient of x square. 1. b is the value of 3. 4. c is the value of 3. Minus 165. Right. So, a is 1. b is equal to 4. c is equal to minus 165. So, a is the value of 3. So, we will take the quadratic formula. We will take the quadratic formula. So, we will take x is equal to. minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a okay appo ivide ingane substitute cheyina samayatha aa values ningal kudare ayindathu substitute cheya to so a inde value b inde value adu pole c inde value appo idu solve cheyina samayatha yan answer mathre eduthunnullu yana എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ എന്നൊരു ഉത്തരം കിട്ടും അതുപോലെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഏജ് ഒരിക്കലും എന്താവത്തില്ല നെഗറ്റീവ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഏജ് വരിക എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇലവൺ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആരുടെ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് വിനുവിന്റെ വാല്യൂ അപ്പം ഏജ് ഓഫ് സോ ആൻസർ ഏജ് ഓഫ് വിനു ഇലവൻ therefore age of anu nu arnal 11 plus 4 what is answer 15 so this is the answer clear this is the answer so minus b plus or minus root of b square minus 4 is by 2 yana value venengil substitute cheya to appo ningalku or idea kittu check cheyu nokka so that is equal to minus 4 yana quadratic formula il nu substitute cheyidu ittaka ningal onnu cheyu nokku 4 square minus 4 into 1 into minus 165 divided by 2 into 1. Substitute here. 
അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വന്നു എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നിന്ന് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക എക്സിക്കൽ ഡി ഇലവൻ വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഓക്കെ നാവ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പൈത്ത കോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് പൈത്ത കോറസ് തീരം രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയറിന്റെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം സോ ദ നയന്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സംഗതിയാണ് എപ്പോഴും ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് സോ ഹിയർ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇനി ബേസ് എത്രയാ ബേസ് വാട്ട് ഇസ് എ ബേസ് ബേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹർ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എ ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പം അപ്ലൈ ഫൈവ് ദോറസ് തീരും സോ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ്പാൻഷൻ <laughs> a square plus 2ab plus b square മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 2a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x ആണ് സോ 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2x 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ഐ ആം ഡയറക്റ്റ്ലി ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ 2 into 2x into 4 do that is 4x plus 1 plus 2x whole square plus 2x into 2 into 2 that is going to be 2 into 2 4 4 into 2 is 8 right so 8x plus 2 square is 4 that is equal to 9x square so 2x square is 4x square so 4x square minus my 4x plus 1 plus 4x square plus 8x plus 4 is equal to 9x square so 4x square 4x square put here similar terms add here le algebra 4x square 4x square that is going to be 8x square le ini minus 4x plus 8x etra varum that is going to be plus 4x karma 8 minus 4 4 anu le then plus 1 plus 4 that is 5 that is equal to what 9x square. Sorry, I'm going to say that. 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 Okay. Now, what is 8x square? So, you can bring this 8x square to this side. 4x to this side. 5 to this side. So, that means, 4x 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 to this side. 9x square is already there minus 8x square minus 4x minus 5 apo endu varum 0 is equal to 9x square minus 8x square is x square so x, x square minus 4x minus 5 kando idu quadratic equation alle ee quadratic equation solve cheyal endu kittum namaku x inde value kittum simple alle x inde value kittum ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താലോ അതിന്റെ ഉത്തരവൊന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ ശരി അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് ഫോർ സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ എന്താ കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ബി സോ മൈനസ് മൈനസ് ബി plus or minus root of minus 4 whole square minus 4 into 
1 into minus 5 right minus 5 divided by 2 into a 2 into 1 okay appo kootu aaru nu solve cheyidolu appo x inde value onnu parayavo x inde values endakiyana varya nu onnu parnu inu chindichu onnu calculate cheyide appo endakiya irikka onnu x inde value varunnu onnu parayu calculate cheyido appo rendu values kittu onnengil x inde value 5 allengile x inde value negative aanu appo distance orikkilum endha avathilla negative aavathilla appo namukku minus value discard kiya appo x inde value endana 5 appo sides athre irikkum one first side athre 3 is nu parnja athre 3 into 5 so that is going to be 15 adutha side athre 2x plus 2 appo one side is 3x that is 15 adutha side athre 2x plus 2 nu parnja athre varu 2 into 5 plus 2. That is going to be 12. And that's the third area. 2x minus 1. And 2 into 5 minus 1. That is going to be 9. So all these sides are 15, 12, and 9. So and that is the answer. Okay. That is the answer for this question. Clear? That is the answer for this question. Okay. Now move to next question. Question number five. Move to question number five. So in question number five, they are asking or they are saying there is a clue given in this question that sum of the number and its reciprocal is 13 by 6. Let number be a number. Let it be x reciprocal nu parnja enda namku endo nikana condition adinde a number name adinde reciprocal name kuda sum nu parnja 13 by 6 appo a number nu njan x nu ettu appo ayinde reciprocal nu parnja etra irikkum 1 by x idu rendu kuda kootiyal etra etra varu nu parnja irikkunnathu 13 over 6 varu nu parnja irikkunnu 13 over 6 varu nu aanu ayinde adu condition parnja irikkunnu 13 over 6 varu nu aanu parnja irikkunnu ini idinde lcm edukku x plus 1 by x nu ullade lcm edukanam x plus 1 by x nu ullade lcm edukanam engane lcm edukunna rendu fraction de lcm edukunna engane ariyallo ningalku adu simple aayittu ariya appo x by x nu ullade x by 1 nu edha alle 1 by x is 13 by 6 cross multiply x into x that is x square then plus 1 divided by 1 into x that is x that is going to be 13 upon 1 6 with a language solve with the x square plus 1 by x is equal to 13 by 6 in the room okay then on the rearrange and they then go bracket to a cup upon it in the rearrange you know get a cross multiply i'm going to cross multiply and i'm going to get down six times x square plus 1 is equal to 13 times x. Ne, expand you bracket. Abandon 6x square plus 6 is equal to 13x. Any 6x square minus 13x plus 6 is equal to 0. And then e 13x ni to one to the minus 13x i. So 6x square minus 13x plus 6 is equal to 0. In the end, the end of the world, I'm at a quadratic formula. In the end, the value 6. B in the value of minus 13. C in the value of 3 6. So x is equal to this is the quadratic equation, right? Now we will solve it. Now write the second degree equation. Now we will write the second degree equation. Now we will write the second degree equation. 6x square minus 13x plus 6 is equal to 0. That's the answer. Find the number. We will write 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 the number. x is equal to minus p. We will write already minus r. Minus minus 13 plus or minus root of b square minus that means minus 13 whole square minus 4 into 6 into 6 divided by 2 into 6 up is solved we have then the value is written x in the value on the angle and let's see what you know about x in the value and the item 3 by 2 item or 
ടു ബൈ ത്രീ നോട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്താ ഉത്തരം ആൻസർ എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ലെറ്റ് നമ്പർ ബി എക്സ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്തരം ഒന്നെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ റിസിപ്റ്റ് ഒക്കെ എത്ര ആയിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പർ ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിലോ എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്തരം ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓർ ടു ബൈ ത്രീ അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്ട് വിത്ത് എ പെരിമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്ട് വിത്ത് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഏരിയ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഫിഗർ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഇപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിൾ നല്ല പറഞ്ഞ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളു കാര്യം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നോണ്ട് ലെങ്ത് കൊണ്ട് വിട്ടു കൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ലെങ്ത്തിന് ലെറ്റ് ബി എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു വിട്ടിന് നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്നും വൈ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം ലെങ്ത് എക്സ് ആണ് വിട്ട് എത്രയാണെന്ന് എടുത്തു വൈ എന്ന് എടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് വൈ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ പെരിമീറ്റർ എത്ര നന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പെരിമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുറ്റളവാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കുക എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എന്നാ കിട്ടും സെവന്റി കിട്ടും റൈറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടേ അറിയാം നമുക്ക് ടു എക്സ് ആന്ന് അല്ലെ ഇനി വൈ പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു വൈ ആന്നറിയാം അപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് സെവന്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ടു അധികപ്പെട്ടായതുകൂടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എടുത്തും കളയണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കോമൺ എടുക്കണം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീനെ ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ഡെഫോർ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്താന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എക്സിന്റെ ടൈം നമ്മൾ ഏതിന്റെ എങ്കിലും ഒരു ടൈമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇല്ലേ എക്സും വൈ രണ്ടും അറിയാൻ മേല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈനെ ഞാൻ എക്സിന്റെ ടൈമിൽ എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇത് എക്സ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക കുഴപ്പമുണ്ടോ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ത്രീ ഏരിയ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് സോ ഏരിയ എഴുതു ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അല്ലെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അപ്പം ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അറിയത്തില്ല വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം കണ്ടോ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇന്നൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു കോട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻ വന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ
സി ഇന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടോ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ട്വന്റി ഇന്നും ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇനി അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ആൻഡ് വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സോ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ട്വന്റി ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി അല്ലേ സോ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടിയത് ട്വന്റിയും ഫിഫ്റ്റീനും ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി സോ ആൻസർ എന്തൊക്കെയാ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായ സോ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഇതിന്റെ അടുത്ത നടത്താൻ നമ്മൾ ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡി നമ്പറിന്റെ കേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സിക്സുകളുടെ മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് അപ്പൊ ഒരു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് നമ്പറും ആണെങ്കിൽ അത് സിക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഏത് നമ്പറിനും സിക്സ് ഒന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് എൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എത്രയാ അതിന്റെ കൂടെ ആറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി സിക്സ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് അടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എത്രയാ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ടു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം രണ്ട് പ്രോഡക്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ അപ്പം സിക്സ് എൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഇക്കലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിനോട് ഇക്കല ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവോ സിക്സ് എൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ എക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് എൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ സിക്സ് എൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് എൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ തേർട്ടി സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എൻ മൈനസ് ഫോർ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി കാരണം ഈ ഫോർ തേർട്ടി ടു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു സീറോ കിട്ടി അല്ലെ ഇനി ഈ ഫോർ തേർട്ടി ടുവിനെ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാ സൈഡിനെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം ഫോർ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഇനി ഫോർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിൻ്റ് ബി ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു കോട്ടറാട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടോ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്റെ വാല്യൂ പറയൂ ബിന്റെ വാല്യൂ പറയൂ എത്രയൊക്കെയാണ് എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ വൺ
കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വരണ്ട ഇവിടെ എൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ ആകാൻ പിടിക്കുന്നു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ എ കിട്ടും സോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും മനസ്സിലായോ ശരി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് വേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറുകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ നമ്പറുകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു എൻ എന്താ സിക്സ് ഇൻറ്റു എൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ മനസ്സിലായോ എയ്റ്റീൻ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇനി എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നു എത്രയാ വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും സിക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ദൻ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള ഉത്തരവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള ഉത്തരവും അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ആൻസർ സോ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആർ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻ്റെ ബ്രെഡ് ലെങ്ത് എത്രയാ നിൽക്കുന്നത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വിട്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാ നിൽക്കുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇത് ലിറ്റിൽ ഓൾജി ബ്രാൻഡ് സോ ത്രീ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ഇനി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇനി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു അത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടി എത്ര വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സോ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ സോ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇനി ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈൻ എക്സ് മൈനസ് ടു യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദിസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് സോ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സീറോ ഇനി ഇതിനെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടി എത്ര വരും സീറോ വരും ഇനി എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സിക്സ് ബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇനി സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്റെ വാല്യൂ വൺ സിക്സ് കൊടുക്കുക ബിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കൂ സോ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ് റൈറ്റ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മൈനസ് ബിക്കംസ് വൺ റൈറ്റ് So 1 plus or minus root of minus 1 whole square is 1. Then minus 4 
ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ഓർ വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എനിവേ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേണ്ട വിട്ടു കളയാം വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കണ്ടോ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി സോ വി ഗോട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൈറ്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സൈഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ അല്ല അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫൈൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിള് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് കിട്ടി അല്ലേ മൈനസ് ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇനി ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ സൈഡുകൾ ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് തേർട്ടീൻ വിട്ട് എത്രയാ ഇലവൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ സോ വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇലവൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായി ശരി ഇനി വളരെ ഒരു പിള്ളേരെല്ലാം പൊതുവെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികളും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സാറേ ക്യാൻ ദ സം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നാൽ എന്നാ സാറേ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ബി ടു സീറോ വൺ നയൻ അങ്ങനെയാണോ എന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇത് എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണെന്ന് അറിയണം ഈ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് ഒന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഫൈവ് നയൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദിസ് ഈസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ആരതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പൊ അരതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ പാർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സം ഓഫ് അരതമെറ്റിക് സീരീസിന്റെ ഇക്വേഷൻ സം ഓഫ് അരതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി കേട്ടോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടെംസ് ഇത് ക്വസ്റ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് ടെംസ് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോവാ ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ അപ് ടു എത്രയോ ടേമുകളുടെ സം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇത് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലൂ അപ്പൊ എന്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്താ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക എന്താ എഴുത്ത് എഴുതേണ്ടേ സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു അണ്ണോ ഐ ഡോ നോ ആൻഡ് വി ഡോ നോ ബേസിക്കലി ആൻഡ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എന്താണ് 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 ഐഡിയ ഈ സം നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൺ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള എൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സം ഈ ഇതെന്ത് എന്താണ് ഇത് ആ സീരീസിന്റെ സം ആണ് ഡെസിമൻ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സം അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് സം എത്രയാണ് ടു സീറോ വൺ നയൻ ടു സീറോ വൺ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താ അത് ടു സീറോ വൺ നയൻ ഫിസിക്കൽ ടു എൻ ഓവർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് സിക്സ് സോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ സോ ടു സീറോ വൺ നയൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ സോ ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ നൗ വി ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സോൾവ് ദർ ഇസ് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ഫോർ ബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സിക്സ് എന്നിന്റെ ഐ മീൻ സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സി കോൺസ്റ്റന്റ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്റെ വാല്യൂ കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയാ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെ ബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സിക്സ് ഇനി സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും എന്നിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓർ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടും എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്താണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതൊരിക്കലും ആകത്തില്ല നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് ബിക്കം എ ടെസിമൽ സോ തേർട്ടി വൺ എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയെങ്കിൽ അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു സം ആകും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തല്ല ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ക്യാൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ടൈംസ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ബി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആൻസർ ഈസ് നോ ബിക്കോസ് സിൻസ് എൻ ഈസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തല്ല അത് സമ്മല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നോ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡിൽ ദ ട്രയാങ്കിൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് സെവൻറ്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഇതും ഇതുമാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് നമുക്ക് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിനെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡിനെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൈ എന്നും വിളിക്കാം കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ശരി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് the difference between this right length is 10 cm appo namukku endu manasilai x minus y the difference between this length is etra question thannekane 10 ini avinde area etra
that is half into x into y and that is 72 right apo thannirikkunnathu half into x into y is 72 ini x minus 5 thannanengil endana y inde value allengil x inde value enda 10 plus y alle manasilaru ee minus y ingo to vum 10 plus y nu varu appo x inde value 10 plus y appo njan idinde avathana x ine njan remove cheyyan appo endu varu makkale half into instead of x we can substitute 10 plus y into y that is 72 manasilaru ini idu on expand cheyade half already undu ivide 10 into 10 y into y that is 10 y square plus y into y that is y square uh either 10 y away the 10 y square work in the area so 10 into y is 10 y plus y into y is y square that is equal to 72 so you can cross multiply this two when the room 10 y plus y square is equal to 2 into 72 that is 144 seven two denominator la adu ngodu povum 144 ini idine onnu rearrange cheyidal namukku engane eduda namukku idine onnu rearrange cheyidal y square plus 10y minus 144 is equal to 0 karena 144 ni ingodu kondu vannu appo idu or quadratic equation aayi kando appo endha quadratic equation ella quadratic equation aaki so y square plus 10y minus 144 is equal to 0. A in the value 1, b in the value 10, c in the value minus 144. Have all e values of the quadratic equation to substitute u. A quadratic equation substitute e all. A in the value 1 would go, b in the value 10 would go, c in the value minus 144. And it is all we have. And the amount of quadratic formula x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. A brand value is good. x is good. Y 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 is good. Negative out the y in the value of 3 and 8. Apo number equation substitute it x in the varnal and 10 plus y. Apo and the 10 plus 8. So that is going to be 18. So find the length of the perpendicular sides. Apo and the other x in the varnal 18 and y in the varnal 3 and 8. And so 18 and 8. So, we have questions the questions. We have to solve 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 the questions. We have to the questions. We Nangle Ape Uljam energy in Varnale, Ningle videos of Matilor like a Pikimulana, Nangle Kather, and those in the river. Okay, Hadamatra, Ningle Prava in the Purno, particular good or Prava in the Purno Kanya. Avanda e videos like here, subscribe here, and the channel, Adoda Pum, e videos, Matu Wood are like a share in here. Okay, Abu Pudi video writer, Ningle Pudi resolution writer, Windum Kananore, Namoga, Piria. Okay, then. Bye-bye.